ruisleipä ja taimen. Ruisleipä voilla ja taimen lähikuvassa. Ja leivässä on hampaa jäljet. Ja maisemat on jees. No niin, täällä ollaan taas Lapissa. Uusi seikkailu lähes käyntiin ja tällä kertaa kohteena Ruotsin Lappi. Olen tällä hetkellä Ritsemissä. Tuossa näkyy Akkajaure. Tarkoitus olisi mennä suppilaudalla tätä Akkajaurea tuonne pohjoispäin ja sitten kiipeillä tuonne jonnekin. Tunturijärville tai jotain. Se olisi joku pyhä tarkoitus. Sen verran tuota tapahtui, että eilen tulin tänne, oli aika sateinen ja tuulinen päivä. Tulin eilen tuohon Ritsemiin ja suppaali tuosta pari kilsaa tuota Akkajärveä pitkin. Tai Akkajaure. En tiedä kummaksi sitä pitäisi sanoa. Niin tänne näin ja laitoin leirin pystyy. Ei ollut oikeastaan mitään muuta ihmeistä, paitsi että tää on kyllä tosi kivenen paikka, että tästä rannan vierestä on kyllä leiripaikka tosi kiven takana, mutta sain tuohon tungettua teltaan sitten kuitenkin. Ja, ja huvikseni vetelin per, perhoa tuossa perässä, niin joen pikku raudunkin sattui saamaan siitä tsekällä. Niin. Mutta semmonen on suunnitelma pohjoiseen päin. Tässä on paljon riskitekijöitä. Toi on toi suppelaita aika painava, että sitä ei ihan älyttömästi pysty kantelemaan, mutta katsotaan miten paljon pystyy ja mihin pääsee. Tämä Akkajärvi on mulle vähän liian iso, en mä osaa tämmöisissä kalastella, mutta katsotaan miten noin, toivottavasti pääsis tonne pienemmille ja vähän tutoman näköisille paikoille kuin tämä. Niin. Mutta semmoista. Siellä se näkyy ja sinne päin mennään. Sen verran piti tuota päivitystä vielä tuossa jatkaa. Tämä on siis kaksosainen reissu itse asiassa. Mä tässä viikon eka yksi ja sitten mä käyn hakemaan neitokaisen ja sitten ollaan kahdestaan täällä toinen viikko. Kiviset rannat on aika hieno paikka. Raskaampaa tää kun mä ajattelin, että mä oon päässyt eteenpäin, vaikka tässä on kyntänyt menemään varmaan pari tuntia, niin ei hirveästi ole päässyt eteenpäin, mutta pikkuhiljaa. Mut makeen näköinen, jos mä käännän vähän tätä venotta, niin näkee tuota taustaa tuolta. Ihan sikajyrkät kalliit, joka puolella samanlaista. Leiripaikat on kiven alla. Että... Mut mä jatkan tuosta tuota melomista. Eikä mä joskus jonnekin pääse pikku hiljakuttaisi kyntään. Vähän päivitystä tuolta Hakkajärveltä. Aloin pikku yli olla täällä pohjoispuolella. Voitaisi me vilata, mistä mä oon tullut. Jos mä... Kamera vähän heiluu mut zoomalle. Siellä on mun... Vene ja... Tuolta ollaan tultu. Aika raskasta on ollut. 
paljon raskaampaa kuin mä ajattelin. Mulla oli alunperäinen suunnitelma, että mä olisin tullut tuosta tuota, kumiveneelle moottorilla tän matkan ja sitten mennyt tonne tunturien päälle, mutta sitten näytti niin tyynältä toi sääni. Tulinkin sitten suppilaudalla ja on ollutkin vähän hitaampaa touhua, mutta hieno näköinen karu paikka, missä on. Että Joutunut tulemaan tuota nelivetoa tuossa tai istumaan, ettei ole niin seisovilta ei pystynyt suppaamaan, ettei voimat riitä vasta tuuleen mennä sille. En tiedä näkyykö tuosta tuolla. Sen yli ajattelin mennä, että en ole varmaan kuin oikeassa paikassa vielä, mutta mä suppailen sinne ja katon tuota. Kävelee mäen päälle, jos sen takana näkyy vettä, niin mä menen sitten sinne. Mutta tarkoitus ei olisi ollut tässä Akkajärvellä. Tätä päivää enempää, jos ei kunto lupu. Mulla on muuten päällä tommonen ursuiti, mikä tää on, kuivapuku, välipuku. Tää ja hyvä keksintö, että täällä pystyy vähän kahlailemaan ja ei tarvitse pelätä sadetta, että on koko mies täällä turvassa. Telttaraportin aika. Akkajärven pohjoispäässä on ja ensimmäisen päivä, ensimmäinen kokonainen päivä vedetty nyt. Tämä oli fyysisesti tosi raskas päivä. Oli aika kova vastatuuli tuolla. Ei nyt mikään myrsky, myrsky ollut, mutta välillä oli ihan vahtopäätäkin ja meni vesi ton suppilaudan yli, mutta mellomalla kun tuli, niin perille pääs. Sitten tein tuommoisen kartanlukuvirheen ja oli tarkoitus mennä tonne Pikkujärville tosta Nyppylän yli, mutta Mä olin pari kilsaa väärässä paikassa ja lähdin kiipeämään sitä ja tajusin vasta sitten siellä jossakin liian myöhään, että nyt, on, nyt meni väärin ja Joudun tulemaan takaisin, että siinä meni neljä tuntia varmaan hukkaa ja se oli tosi raskasta. Paljon raskaampaa, raskaampaa kuin mä ajattelin, mutta sitten tota, jouduin siis lopettamaan keskeisen kiipeämisen ja tulin takaisin ja jatkoin tota sup, suppaamista tai melomista tänne sen paikkaan, mistä olisi voinut päästä, mistä mun piti mennä, mutta ja sen verran väsynyt, että pistin teltan pystyyn. Ja kävin nyt sitten tuota jalan katsomaan, että minkälaista tuo maasto tuossa on, että pääsisikö siitä mitenkään. Mutta kyllä se on liian raskasta, että yhden kerran tai kaksi kertaa tuolla voi yrittää. Mutta nyt kun kerran sen veti turhaan, niin on pakko varmaan vähän muuttaa suunnitelmia. Että Muutetaan tästä sitten tällainen suppaalua Akkajärvellä retki, eli varmaan sitten vietän viikon tässä. Että vähän sellainen, ehkä vähän harmittaa, kun näki itsensä tuolla Pikkujärvillä jo kalastelemassa, mutta ei sitä kannata itsensä tappaa. Että tässä pitäisi vielä pari viikkoa täällä jaksaa olla ja sitten jos on selkäpaskana ja polvet paskana, niin ei sitten ole mitään iloa kenellekään sitten. Että. Mutta semmonen päivä yksi takana metsi menee nukkumaan. Kiitän.
No niin, nyt on aamu taas ja päästään liikkeelle. Ei järkyttävä hieno sää. Eiliset pettymykset alkaa olla ohi. Suunnitelmat on muuttunut silleen, että mä oon sitten täällä pohjoispäässä Akkajärveä tässä muutaman tovin, että varmaan kolmisen päivää sitten. Nyt mä teen tommosen pienen suppiretken tonne joelle, katsotaan minkä näköinen se on ja pelkästään jo tän, tän aamun takia tänne kannatti tulla vaikka muut asiat menisikin pieleen. Nyt on niin tyyntä, että pystyy suppailemaankin, mutta tämä hieno päivitys on helpompi pitää tälleen. No nyt meikäläinen suppailee tonne joelle ja katsotaan mitä päivätyö tuo tullessa. Aletaan päästä päämäärä. Tässä kaksi jokea laskee täältä pohjoisesta tähän Akkajärveen. Tuolla on ruotsalaisten mökkejä. Tai kai täällä niille jotain arvoa sitten on. Kun ne on jaksanut tänne rakennellakin. Kohina rupeaa kuulumaan. Ronetukset meni munille. Koko ajan ilmoitti jotain vikoja ei saanut yhteyttä, että en tiedä saako siitä mitä. Tämä voi olla, että se nauhoitti, mutta se ainakaan tuossa kännykässä vaan ilmoitti, että ei pysty lähettää kuvaa. Nyt mä menen tutkimaan tuota. Menen nyt eka vaikka tonne toiselle puolelle, tuosta lähtee toi isompi. Katsotaan mitä sieltä tulee vastaan. Takas leiripaikalla. Tästä ei kyllä retkellisyydet paljon paraneet. Aika tyyntä on ollut. Kävin tosiaan siellä joella tai katsomassa vähän minkä näkö sinne oli. Se oli pari telttaa ja mökissäkin oli, mikä siinä oli, niin oli porukkaa. Niin en viittinyt sitten tota lähtee sen enempää kalastelemaan. Että siinä pari ruotsalaista setää kalasteli ja lähti menemään sitä jokea ylöspäin. Ajattelin, että viitti niitä samoja kuoppia, mitkä ne jo on jo just kalastanut, niin kalastella itsekään. Tyydyin sitten tuossa suppailemaan sitä koko ajan. Salaan niitä vähän kuvasin, että mikä on heidän, heidän tyylinäytteensä. Ja Yritin tuossa vähän kalastellakin, tai tuli pidetty vaan perhoa, perhoa tuossa suppilaidan takana. Ja ei oikein kauhean häpöisesti mennyt, mutta joku vähän parempi tärppi siinä oli. Mutta noiden kameroiden kanssa kikkailu, niin vaatii välillä vähän veronsa. Niin... Äh, pääs karku. Se oli ihan hyvä kokonikin. Teoriassa on mahdollisuus saada jotain kaloja. Tuolta joista se mitä vähän heitteli, niin tosi pieni oli. Olisiko ollut 15 senttisiä taimeni ja, ja siinäkin saattaa olla jo kalamiehellä lisää mukana. Että vedet on tosi lämpimiä. Nyt mä vedän vähän kuntapalloa ja sitten ihmettelen vähän lisää, että mitä tässä nyt sitten tekisi. Sen verran tuli selkä kipeäksi tuolla 
korri myös metsissä, eli että pitää ottaa vähän iisisti nyt. Tai mulla on tässä sellainen tragedia taustalla, että mulla on kaksi selkänikamaa vähän väärässä paikassa, niin, eli, pois, eli pois paikoilta, niin ei voi ihan mitä tahansa tehdä ja pitää olla vähän varovainen välillä. Että. Tossa kun mä suppalin, niin sellaisen päätöksen mä katsotaan nyt pitääkö se, mutta ajattelin, että mä jätän noin joet sitten viikon päähän, että jos mä tässä suppalle sitten tuonne saaria, saaria pitkiä käy vähän saarisheittelemässä ja perhoa ja sellaista, niin joskus se menisi sitten siinä, että tää on vähän tommonen tota iso kattila, että vähän haasteellinen paikka tota kalastaa. Tai en tiedä onko, mutta jotenkin tuntuu, että oikein tiedä mistä aloittaisi ja miten aloittaisi, mutta kaloja nyt tässä nyt tuntuu olevan, että Joo. Ai niin, sen, sen, sen verran piti mainita, että täällä jonkun verran isoja tuommoisia petolintuja näkee. Ja tuossa näin jonkun kotkan tapaisen ilmestyksen tuossa, kun suppailin poistosta ja sai jopa kuvattuakin sitä vähän. Että oli kyllä tosi, tosi hieno pääs. Ei ole noin lähelle päässyt noin iso lintu vielä koskaan. Ja sama oli tuolla metsässä, kun vaikka sekin tuntui, että siinä meni elämä, elämästä neljä tuntia hukkaan, niin sielläkin törmäsin jonkin pöllöön, mikä lähti ihan parikymmenen metrin päästä lentoon, että ne on tosi hienoja kokemuksia semmoiset, että ja hieno kokemus on kyllä suppalakin tämmöisessä, että aina siitä asti kun suppilaida hommas ja haluat itse pitäisi päästä jonnekin, että tää on kyllä hieno, hieno touhu, että varsinkin tämmöisellä säällä, että harmi ettei päässyt tonne ihan pienemmille lammille, mutta kartta, kartta kun katsoo, niin kaikki on niin helppoja. Välimatkat on kyllä oli jos ollut sopivia, mutta maasto ei ole. Että... Tämä reissu nyt jatkuu sitten tästä pikkuhiljaa. Että... Voi olla, että tulee vähän lyhkäsempi tämmöinen hommeli, mutta katsotaan. Tänään on ollut äärimmäisen tuulinen päivä. Mun piti mennä tuossa lyhyt matka yölle joelle tonne, mutta tuli niin nopeasti tuulen mukana ja leikki kameranen kanssa tuossa matkalla kaiken näköisiä yritti kikkailla, niin valahtikin aika pitkälle tänne ja en... noin kovaa, noin kovaa vasta tuulee en pysty tuolla vehkellä melomaan, niin apua pipo väärinpä. No niin. Heti tuli rock'n'rollia, kun tätä vähän pääkallo näkyi. Niin en viittinyt lähteä takas, takaspäin sitten. Ja olen melkein lähtöpisteessä. Tuossa on toi Ritsemin kylä tuossa vastapäässä. Olen, olen tässä saaressa. Saarella kesk, saaressa keskellä järveä. Tosin en ole ihan varma missä kohtaa. Tuossa tuulen mukana veteli perhoja perässä. Ja Tuossa yhä saaren kupeessa niin oli semmonen jännä vartti, siinä tuli varmaan viisi kalaa. Oli kiinni vartin sisällä ja siitä saa sellaisen kalajutunkin aikaiseksi, että tarttu kala kiinni, mulle just menomassa tuliviemässä mua semmosen niemen nokka. Mä ajattelin, että mä eka vetä sen itteni pois siitä tulilinjalta, ettei löydy itseänsä kiviltä. Ja sillä väli kala vetäisi pohjasiimat näkyviin ja sit mä otin vavaa ja ajattelin, että nyt, nyt saa kerrankin hyvän kalan, niin sehän pääsi karkuun. Se on tämän suppi, suppilaitakalastuksen hienous ja vaikeus on toi, että kun on kova tuuli ja se menee aika herkästi mihin se haluu, niin se on vähän sähläämistä ja sitten vielä kun kamerat lisää siihen soppaan, niin Siinä on ihmettelyä kerrakseen. Mutta tämä oli tässä. Pähkinäkuoreen kitytty kova tuuli. Käytiin itseni purjeena 
meni, meni pitkin Nakkajärveä ja leikin kameroilla ja olin huono kalastaja. Mutta vielä on aika, kun saisi vaitteesta sen irti, että rupes oikeasti kalastamaan. Siinä toi mun komeus on. Mä oon tehnyt tosta pen, penkin tosta rinkasta. Siinä on kiva, kiva nojalla kun melo. Taas ollaan laudan päällä. Täällä menee tota... Akkajärven saaristossa. Näin tossa. Ritsemi on tossa. Sinne päin tyttöhyljää menee. Kova pohjois tuli ollut koko ajan. Aamu oli tyyni. Tai aamut on ollut kaikki tyyniä. Nyt se rupeaa taas puhaltaa tuolta pohjoisesta. Tässä on kevyt, kevyt myötä tuli tai viistoaminen, niin pystyy tälleen seisomaan. Käyttää itseä, itseään purjana. Niin... Se menee vähän polville. Niin... Tässä on muuten hieno Akkajärven tos, Akkatunturin. Lupasin, että mä sitä enää kuvaile, mutta... Tää on niin laajakulmanen linssi, ei sitä varmaan mitään näe. Siellä se on pilvien peitos. Koko yön sato vettä, mutta nyt on taas tämmönen raikas keli. Oikeastaan tosi hyvä keli. Nyt mitä mä tässä höpöttelen? Kuvaan nyt omaa naamani kuvailen. Jotain pitäisi keksiä taas tässä. Niin... Tässä ehkä mä lähden pouiskin. Joskus pitää lähteä pouiskin. Vähän päivitystä taas, kun edellisestä on jo pari päivää aikaa. Mä oon saap joutunut tai ajautunut tällaiselle lahteen, mikä on vähän niin kuin suo. Olkoon tämä suolahti. Tämä on tosi jännä, jännä niin kuin mutaa ja hiekkaa sekaisia kiveet. Mutta tässä on rautuja. Tulin tähän, niin sain siitä 
matkalta ensimmäisen vähän siedettävämmän kokoisen raudun. Se oli ihan piristävä poikkeus tähän meininkin. Mutta sen verran tässä on tuota tapahtunut, että päätin tuossa pari päivää sitten, että mä käyn hakee kumiveneen. Tuulen suunnat oli sellaisia, että jos olisi pitänyt lähteä suppaalle taas pohjoiseen vasta tulee, että siitä ei kyllä tule mitään, että hermot ei kestä, niin <köhö> kävin sitten hakee kumiveneen ja semmoinen draama siinä oli, että kun pumppasin se täyteen, niin että se on puhki. Siinä on tuota, kuljetuksessa tapahtunut jotain ja meni puolipäivästä, kun paikkasin sitä ja sain sitten paikkattua vähän liian kierellä, tuli lähettyä takaisin, että ei ollut liimakunnolla kuivunut, että siihen tuli ilmakupla paikan sisälle, mutta semmoista se on. Mä lupasin vähän jutella noista välineistä ja ajata, aloitetaan tuosta suppilaudasta. Mä oon tehnyt siellä kaksi muodasta tätä reissua varten. Toinen on evä. Eli siinä on toi se normaali evä on siis joku tommonen. Ja huomasin tuossa Vätsärin reissulla, että se on aika hankalan, että se syväys on liian iso. On hankala nostaa maihin ja sitten tota rantautuminen ja rannasta lähtee sitten ihan tuska, niin mä tilasin siihen evä, mikä on puolet. Se on niin kuin jokievä, eli jo, jokijuttuihin tarkoitettu evä, ja se on mun mielestä paljon parempi. Tässä sanotaan, että se säästää hermoja enemmän, että toki se, kun suppalee, niin se pikkasen enemmän hakee, että se ei pidä suuntaa niin hyvin, mutta kaikki muu on sitten taas helpompaa, ja kalastamisessa on itse asiassa ihan hyväkin, että se pystyy, pystyy tähän paremmin kääntymään, että toi oli mun mielestä ihan hyvä, hyvä ratkaisu ja aion sillä varmaan mennä jatkossakin. Että toinen on sitten toi mela. Vaihtoehto oli ottaa kaksi melaa mukaan huonolle säälle, että tommonet pystyy kajakkityylillä menemään. Niin mä tein tommosesta vanhasta lasten kumivenen melasta toho jatkopala, minkä pystyy vaihtamaan siihen sitten kovien kilien varalle. Ja Siinä oli syynä sen takia, että mä haluan raahata kahta melaa, kun mulla oli tässä tämä pieni retkellyllinen ajatuskin mukana, mutta mikä ei sitten toteutunut. No siinä oli noin suppilaada jutut. Sitten mä oon tätä reissua varten uuden kattilasarja. Tämmöisen yhden miehen systeemi. Tässä on kuuden desin kattila. Se voi olla raavalle meillä vähän, tai koville reissulle vähän liian vähän, mutta tämmöisellä missä Kalorit ei nyt niin ole palannut, niin tämä on ollut ihan riittävä. Tänne saa ton sisään tuon kapselin ja ton noin, niin tämä tulee aika tämmöiseksi tiiviksi, kivaksi paketiksi. Olen itse tykännyt, että voi olla, että se isompi koko olisi parempi, missä olisi noin litrakamaa, mutta tätä mä oon käyttänyt kahvikuppina. Tuosta on tehty safkat. Yleensä mä teen safkat aina itse. Tämä on parasta ruokaa kostaa jonkun osittain valmis jutu ja sitten jatkaa itse sitä riisillä ja kuivatulla jauhelijalla tai mikä sitten ikinä onka. Tällä kertaa mulla oli soijaa mukana, mutta sen lisäksi mulla on nyt ollut näitä kertakäyttöruokia erilaisia. Katsoa, onko ne, minkä maku siinä on. Joskus aikaisemminkin käyttänyt ja toden aika huonoksi, mutta nyt on osunut vähän parempia safkoja mukaan. Että nämä on tosi helppoja ja Vedet keittää ja laittaa sinne, niin ei tule tiskiä, mitä, mitä aikuinen mies kyllä sellaista arvostaa, että aina pitää olla testattavaa mukana. Että täällä on sen verran, sen verran kyntänyt näitä mestoja, että ei enää, jos aina menisi samaan paikkaan ja samat systeemit tekisi, niin rupesi kyllästyttämään. Niin sen takia on kiva kokeilla uusia juttuja, niin vaikkakin näin pieniä. No ja lisäksi mulla on myös niin joo, uusi makuupussi. Mä ostin tommosen kesäpussin, alle 500 grammaa painava untumapussi, kun rupesi ärsyttää toi, kun parilla viime reissulla on nukkunut kertaakaan makuupussi, siellä kun on niin lämpimät säät. Ja toi vaikuttaa tosi hyvältä, menee pieneen, pieneen tilaan ja pärjää hyvin tämmöisessä, sanotaanko lämpötilat pysyy plus viiden ja 
10 asteen välissä, niin toi on ihan ok. Jees, mitäs mä muuta vielä selittäisin? Kalastuksesta jotain. Se on kuitenkin tärkeä osa tätä meininkiin. Tuossa kun vaihdan virppaan, niin tein semmoisen havainnon, että tai kun veto uistelin, mä oon aika vähän heitellyt täällä, niin veto uistelen, niin kaloja tulee ihan yhtä huonosti kuin aikaisemminkin. Mutta ne jää vähän paremmin kiinni. Mä oon tullut siihen tulokseen, että se johtuu siitä, että kun mä käytän noita kolmosen vapoja, niin ne on niin löysiä. Ja sitten uistimessa, kun vaapussa on se veden vastus jo niin suuri, että se on ottanut vavasta jo löysät pois, niin se tartuttaa paremmin. En tiedä pitääkö paikkaansa, mutta... Ja sitten tietysti kun suppilaudalla menee, niin se vauhti on alun perikin jo hiljaisempi. Niin se koukun lävistysvoima on tietysti paljon pienempi. Tuolla kävi tänään sitten vähän vetelemässä uistinta, niin... Yhden taimenen sain. Tiivistettynä. Ei tarvitse selittää mitään. Että ihan samasta paikasta otti itse asiassa, kun tuli suppelaadalla sieltä, mistä se sai, oli niinku viisi kalaa samasta pätkästä, niin sitä samasta tuli tämäkin. Että siinä ne näköjään tykkää olla. Että pitää sitten, jos tuossa jälkimmäisellä ressulla vielä menee ohi, niin ehkä keskittyy mennä parikin kertaa sitä edes takaisin. Mutta... Ja semmoista, että... Ehkä mä en tässä enempää päivittele. Tääkin on varmaan ihan jäätävän pituinen jo. Ikinä puhunut näin paljon. Mutta nyt puhuin. Saa nähdä mitä tarttuu lopulliseen tuotokseen sitten. Mutta, mutta joo, tää alkaa ole jo huomenna. Viimeinen päivä. Ja sitten tää on lusittu tämä reissu. Että sitten pari päivää taukoja. Neetokaisen kanssa uudestaan, että jos kaikki menee hyvin, niin tehdään vähän erilainen ressu tänne maisemiin sitten, mutta, mutta mä teen jonkun loppuraportin vielä tuossa jossain vaiheessa, tai sitten en. Paikalta kenkää sain, yhteiskunnalta turpaan vai on hauskaa sossun luukulla. Leipäijon on perällä, syön vain alen tuotteita. Vaatteni löydän roskista, yöni nukun sateessa. Sossun ainelet armoa. Autossa. Sateessa on mönkinyt tuolla järveä pitkin ja eilen rupesi satamaan ja oli ukkosta ja salamaa ja hyvä ropina kuulu, eikä tästä selvänsä kuitenkin. Tuli sitten tuolla tota, veteli vähän uistinta ja sateessa ja sitten vaihtoehto olisi, ollut, olisi mennyt tuohon saareen vielä hyöksyöstä. Mutta ajattelin, että samalla itkulla tulee sitten pois, että on pakko kuitenkin lähteä. Mutta nyt vähän semmonen filosofinen filosofia tähän loppuun, että mulla on linssit ihan huurussa. Näyttää, että menee sumu. No, olkoon Jos on kaksi tienhaaraa, on se tuttu ja turvallinen ja sitten on Musta ja tuntematon, missä lukee seikkailu, niin useiten sitä tulee valittu se tuttu ja turvallinen, mutta parhaat reissut on siellä, missä se seikkailu ja tää oli sellainen reissu. Mikään, mikään mikä teki, niin ei toteutunut, tai mitä, mitä ajattelee etukäteen, ei toteutunut sellaisena. Mutta vaikka on ihan uitettu olo, niin oli ihan sikan mahtava rypistys. 
aivan siisti, tosi siisti, makea paikka. Ja nyt pari päivää taukoista taas uudestaan tänne. Ei sitä hevin unohda, kun menettää ihmisarvonsa. Rikas ottaa kaiken köyhiltä, nauraa matkalla pankkinsa. Mulla ei ehkä ole kaikkea, ei raa, eikä autoa. Mutta minä saankin parasta sitä, mitä ei saa rahallaan.